Hello everyone, my name is Indasin Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session because on today's session we are going to discuss a very important topic and that is how exactly you can handle the tough question asked during interview. Yes, my dear friends, very important to understand that what sort of questions will be asked during interview and how exactly we can win the favor of interviewer. So, we have pressure, we have experienced, we have to say that we have to say that nervousness is not going to be my dear friends. जब हम किसी भी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हैं तो इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के दौरान आपको किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करना है और क्वेश्चंस के आंसर को देते समय किस तरीके से आप अपनी पॉजिटिविटी को बना के रख सकते हैं ये अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में और जानिए कि किस तरीके से एक सुटेबल आंसर आप क्वेश्चन को दे सकते हैं यानी क्वेश्चन के फॉर्म में आंसर को किस तरीके से रिप्लाई आप कर सकते हैं तो विल ट्राई टू कवर अप अ फ्यू क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन करेंगे अगर देखते हैं कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं आज तो उन पर फोकस करेंगे और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को विल बी डिस्कस इन सेपरेट सेशन तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन के अपने पहले क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन वाई शुड आई हायर यू और वॉट मेक्स यू सुटेबल फॉर दिस पोजिशन अब माई डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अक्सर हर एक इंटरव्यू में हर एक कैंडिडेट से पूछा जाता है और हम एज अ कैंडिडेट इसका आंसर अलग अलग तरीके से देते हैं कुछ कैंडिडेट ये कहते हैं कि आपको मुझे इस पोजिशन पे हायर करना चाहिए बिकॉज मैं क्वालिफाई करता हूँ मेरे पास डिग्री है सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस है ऑलरेडी मैंने इस इंडस्ट्री में काम कर रखा है और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स इसका आंसर आप ये दे सकते हैं डेफिनेटली बट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट जब भी आपसे इंटरव्यूअर ये पूछता है कि आपको वो हायर करे या ना करे उस केस में द इंटरव्यूअर मस्ट एंड वांट टू लिसन दैट व्हाट कि जिस पोजीशन पे आपकी हायरिंग हो रही है उसके अलावा आप एग्जैक्टली exactly ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे सकते हो बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ मल्टी टास्कर आजकल मल्टी टास्कर का जमाना है लोग मल्टी टास्कर ढूंढ रहे हैं खोज रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में सो दैट्स वाई यू नीड टू कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट इफ यू आर गोइंग टू बी हायर देन अपार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड द कोर फील्ड वॉट शॉर्ट ऑफ अदर थिंग्स एंड टेक्निक्स और द स्किल्स यू आर हैविंग दैट यू कैन प्रोजेक्ट एंड शेयर और शो केस इन दिस आंसर सो माई डियर फ्रेंड्स की इसके अलावा आपके पास क्या क्या हुनर है क्या स्किल्स है आप क्या शो कर सकते हैं वो बताना बहुत जरूरी है जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मान लो होटल इंडस्ट्री में किसी बंदे ने अप्लाई किया सर्विस की पोजिशन में और जब उससे ये सेम क्वेश्चन पूछा गया तो उस पर्सन ने क्या रिप्लाई दिया कि सर दो आई हैव क्वालिफाइड इन होटल मैनेजमेंट एंड आई हैव गेन द एक्सपीरियंस और द स्पेशलाइजेशन इन एफ एन बी डिपार्टमेंट बट आई डू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्ट स्किल सेशन और द रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग सो इफ यू कैन अलाउ आई मे बी कंडक्टिंग अ फ्यू सेशन मोटिवेशनल सेशन और रिफ्रेशिंग सेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन फॉर योर रेस्ट ऑफ द इम्प्लॉयज एंड यू नो हाउ डज इट साउंड तो मजा आ जाएगा मीन्स वॉट कि हम तो किसी एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए हायरिंग कर रहे हैं बट इस कैंडिडेट के अंदर कुछ और भी है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल होगा तो वहां पे आपके चांसेस माय डियर फ्रेंड्स बढ़ जाते हैं हायरिंग के या सिलेक्शन के कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स तो हमेशा याद रखिए कि व्हाई शुड आई हायर यू या व्हाट मेक्स यू सुटेबल फॉर दिस पोस्ट इन क्वेश्चंस के आंसर में आपको कुछ ऐसा बताना है जो अलग से एक फैक्टर्स को डिफाइन करे और कुछ अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स को आपको रिफ्लेक्ट करना है तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ माय डियर फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है जो काफी टफ होता है इंटरव्यू में एंड दैट इज टेल एस समथिंग अबाउट योर वीकनेसेस यू नो योर डू यू हैव एनी वीकनेसेस सो so, उस केस में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स अगर आप ये कहते हो कि आई डू नॉट हैव एनी वीकनेसेस सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी सुटेबल सो अल्टीमेटली यू हैव टू एक्सप्रेस अ सर्टेन वीकनेसेस दैट यू आर हैविंग इन योर पर्सनालिटी अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती वीकनेसेस बताने में प्रॉब्लम आती है वीकनेसेस बताने के बाद नो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप बोलते हो यू आर अबिट इमोशनल योर शॉर्ट टेम्पर यू फॉरगेट द थिंग समथिंग लाइक दैट जो भी आपकी वीकनेसेस है अब अगर कोई बंदा ये कहता है कि आई एम अ बिट इमोशनल अब वहाँ पे एच आर या जो सामने आपके इंटरव्यू में बैठा है वो क्रॉस एग्जामिन करता है सो यू आर इमोशनल इट मीन्स इफ यू आर डीलिंग विद द क्लाइंट्स इफ यू आर डीलिंग विद द कस्टमर्स और समथिंग इमोशनल विल टेक प्लेस यू वॉन्ट बी एबल टू हैंडल इट बिकॉज एज यू मैंशन इट इज योर वीकनेसेस उस केस में आप एज अ कैंडिडेट क्या रिस्पॉन्स देंगे अब आप अपने तरीके से स्पेकुलेट कर सकते हैं आंसर दे सकते हैं बट मुझे जो एप्रोप्रिएट लगता है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं बाद में आप बताना कि कैसा है तो अगर माई डियर फ्रेंड्स ये पूछा जाता है तो उस केस में हमें क्या आंसर देना है कि सर आई नो इट इज माई वीकनेस एंड आई कम मीन्स कॉन
so though it is my weaknesses then definitely i have been working on this because ultimately i am knowing that it is my weakness so i have been working on my weaknesses and fortunately i feel glad to share you that i have controlled on this uh, problem or the weaknesses up to 60 to 75 percent now rest of the things will definitely go on and rest of the thing i would be able to learn under your supervision because i completely believe that the moment you will provide me the opportunity and the platform and with the kind of experience and guidance of your and the kind of a supervision that i will be receiving i will be able to just get 100% control on this ab ye jaise hi aap bologe interviewer ekdam se matlab surprise hoga kyun because yahan pe aapne usko appreciate kiya uske experience ko appreciate kiya aur ye bhi aapne positively bataya ki kis tarike se unke working environment mein ya unke supervision mein ya unke experience ke base pe aap apni jo baaki ki जो परसेंटेज रह गई है वीकनेसेस की उसको दूर कर लोगे तो माय डियर फ्रेंड जैसे ही आप किसी की तारीफ करते हो तो उसको अल्टीमेटली खुशी होती है अब ऐसा नहीं कि अगर मैं इंटरव्यूअर की तारीफ करूंगा ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ करूंगा तो उसे बुरा लगेगा नहीं क्यों कर रहा है ये तारीफ ऐसा क्यों बोल रहा है इस तरीके से क्यों कह रहा है तो ऐसा नहीं होता तो द मूमेंट यू एक्सप्रेस यूर व्यूज एंड आइडियाज द मूमेंट यू अप्रिशिएट दी ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल विथ होम यू विल बी वर्किंग दैट द पर्सन एंड दी ऑर्गेनाइजेशन फील ऑटोमेटिकली गुड तो उन्हें अच्छा लगता है और द मूमेंट उन्हें अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव साउंड होता है और आपकी रिकमेंडेशन एंड आपका सिलेक्शन बढ़ जाता है माई डियर फ्रेंड्स तो आई होप कि ये आंसर आपको समझ में आया होगा बढ़ते सो माय डियर फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ जो थर्ड क्वेश्चन जो काफी टफ लगता है कैंडिडेट को एंड द थर्ड क्वेश्चन इज वेर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर फाइव ईयर्स एट ईयर्स टेन ईयर्स तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा है बट इसका आंसर काफी अनकॉमन हो सकता है बिकॉज हर किसी का परसेप्शन अलग होता है हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग होता है तो इस क्वेश्चन के आंसर में कोई बताएगा कि मैं सीनियर मैनेजर देखता हूँ मैं देखता हूँ कि मेरा खुद का बिजनेस होगा मैं देखता हूँ कि मेरा खुद का एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होगा जहां पे मैं चीजों को मैनेज कर रहा हूँ एज ए एम डी देखता हूँ एज ए सीईओ देखता हूँ जो भी आपको कहना है बट इस क्वेश्चन के आंसर में एच आर या इंटरव्यूअर आपसे क्या सुनना चाहता है दे रियली वॉन्ट टू हियर दैट वॉट इज योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन एंड अल्टीमेट डेस्टिनेशन अलॉन्ग विथ योर एम यस माई योर फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट योर एम एंड विजन सो बोथ आर डिफरेंट so if you're discussing about your aim and if you're going to associate it with your reason so that is something which the interviewer love to means hear it and love to understand to us case mein aapko ye batana hai clear cut ki sir right now i'm working as a software engineer so that is what my aim but ultimately i would be uh, working in infosys and i would love to associate with the tcs company and that is my ultimate destination so i feel that in couple of 5 years 8 years or 10 years I would be seeing myself as very close to my destination. That sort of thing that I can definitely visualize within five years, ten years, or eight years. So, my dear friends, आपको interviewer को आपका vision बताना है, यानी आपका जो ultimate destination है life में वो क्या है? So, rather than saying कि मुझे manager बनना है, doctor बनना है, engineer बनना है. अगर आप ये सारी चीजें बताते हो तो ये क्या है ये आपके एम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना एम है मैनेजर बनना एम है डॉक्टर बनना एम है बट रीजन क्या है मैनेजर बनना है इंफोसिस में डॉक्टर बनना है एम्स में इंजीनियर बनना है टीसीएस में सो अल्टीमेट डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है आपका वो वो जानना चाहता है और वो आपको बताना है इस क्वेश्चन के आंसर में दैट वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन कमिंग फाइव ईयर्स एट ईयर्स और टेन ईयर्स सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो एक फ्रेशर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फ्रेशर्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में एंड द क्वेश्चन इट दैट हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट और हाउ मच डू यू वांट इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड रेमोनरेशन सो माई डियर फ्रेंड जब फ्रेशर से ये पूछा जाता है कि उसे कितने पैसे चाहिए तो हमेशा कंफ्यूज होता है जब मैं फ्रेशर था मैंने अपने करियर की शुरुआत की मुझसे भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता था तो मुझे काफी डर लगता था ये समझकर कि अगर मैं इनको ज्यादा बता देता हूँ तो हो सकता है मुझे मेरी हायरिंग ही ना हो और अगर मैं कम बता देता हूँ तो उस पूरे साल मुझे उसी सैलरी में काम करना पड़ेगा तो ये डाउट ये कन्फ्यूजन इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा दिमाग में चलती रहती है अगर आप फ्रेशर हो एक्सपीरियंस नहीं हो तो मैं जो क्वेश्चन का आंसर आपको बताने जा रहा हूं वो आपके हर एक इंटरव्यू में आपकी मदद करेगा स्पेशली इस क्वेश्चन के आंसर में तो जब इंटरव्यू पर आपसे ये पूछता है दैट हाउ मच डू यू वांट तो आप उसको ये मत बोलो कि सर यू हैव जस्ट माय यू नो माय स्किल्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट वॉट यू डिसाइड और सर आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न मैं सीखना चाहता हूँ इसलिए मैं 
मैं चाहता हूं कि पहले मैं सीखने पे फोकस करूं तो so, सी ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने बहुत दिए हैं और इससे बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज सैलरी हमें अटपटी सी मिल जाती है तो इस क्वेश्चन के आंसर में टू द पॉइंट बात करेंगे एंड आंसर ये होगा क्या कि सर एज अ ऑर्गेनाइजेशन यू विल डेफिनेटली हैव अ काइंड ऑफ अ पे स्किल सिस्टम और एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ पे स्किल सिस्टम सो बिलीविंग टू दैट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट बी हैविंग अ पे स्किल सिस्टम फॉर योर फ्रेश so whatever the pay scale system that you have and suits to the pressures in according to your management and organization i am completely fine with that ab dosto kya hota hai ki har ek company mein kya hota hai pay scale system hota hai aur us pay scale mein ye design hota hai ki senior ko kitna dena hai super senior ko kitna dena hai lower grade mein kitna dena hai ya freshers ko kitna dena hai ab yahan pe jaise hi aap pay scale ka reference dete ho तो वो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ गलत नहीं कर सकता क्यों बिकॉज पे स्किल सिस्टम में जितना उन्होंने सबको सैलरी दी है उसी के हिसाब से उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी अदरवाइज आगे चल के कंफ्लिक्ट हो सकता है एम्प्लॉयज के बीच में तो उस कंफ्लिक्ट को एक तरीके से रोकने के लिए वो पर्सन आपको डेफिनेटली वो सैलरी बताएगा जो उसके पे स्किल सिस्टम के अकॉर्डिंग एक फ्रेशर को मिलनी चाहिए तो जब वो सैलरी बताएगा आई मीन टू से जैसे ही आप ये क्वेश्चन का आंसर दोगे तो सामने से बोलेगा कि एज पर अवर पे स्किल पॉलिसी वी ऑफर दिस मस्ट टू दी फ्रेशर अब आप वहां पे डिसाइड कर लो कि उस पे स्किल में आपको जाना है या नहीं जाना है बट पूरी तरीके से जो आपका डिसीजन है वो छोड़ दो आप उस व्यक्ति के ऊपर और उसे आंसर देने दो कि एज पर पे स्किल सिस्टम वो फ्रेशर को कितना ऑफर देना है दे रहा है या देता है रेदर देन यू कोट अ सैलरी लेट देम जस्ट डिफाइन दैट हाउ मच दे पे टू द फ्रेशर एंड आफ्टर दैट यू कैन गो हैड एंड टेक द राइट डिसीजन सो आई होप कि अब आपका ये कंफ्यूजन या ये जो टफ क्वेश्चन है वो आसान हो गया होगा आइए बढ़ते हैं अपने फाइनल सो माई डियर फ्रेंड्स आज का जो फाइनल क्वेश्चन है आपके लिए जो सब टफ क्वेश्चन के रूप में कंसिडर होता है एंड दैट इज हाउ लॉन्ग विल यू सस्टेन इन माई ऑर्गेनाइजेशन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है बिकॉज यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल रहूंगा बिकॉज वो भी फेक हो जाता है और आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक महीने तक रहूंगा क्यों क्योंकि वहां पे फिर एक नेगेटिव अप्रोच सामने आता है तो इस क्वेश्चन के आंसर को किस तरीके से हम इंटरव्यूअर को देंगे ये हम जानते हैं तो हमें कहना क्या है आई नीड टू बी एंड वी ऑल नीड टू बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स आंसरिंग दिस क्वेश्चन जैसे मैंने क्या आंसर दिया या किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल किया जब मुझसे पूछा जाता है इंटरव्यू में सो व्हाट आई यूजली से टू देम और फॉर्चुनेटली सिलेक्शन हुआ इट मीन्स उन्हें पसंद आया होगा ये आंसर एंड आई होप कि आपको भी ये समझ में आएगा कि सर आई डोंट नो टिल व्हाट टाइम आई वुड बी सर्विंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन बट वन थिंग आई एम श्योर दैट द मूवमेंट आई विल स्टे हियर और टिल द मूवमेंट आई वुड बी वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन आई विल पुट माई हंड्रेड I will be honest towards my roles and responsibilities. Whatever the work and affairs will be given to me, I will put my hundred percent in that. I can't comment on that that I will, you know, stay or sustain in this uh, kind of organization for five years or ten years because we all have a certain needs and the expectation which varies from time to time. So whatever the uh, the problem or the condition will be there in the future. I cannot comment on that, but I am sure about one thing that till the date I would be here, I will be giving my hundred percent to the company, and whatever the rules and responsibilities will be given to me, I will be giving my hundred percent in order to perform it with a like kind of a perfection and all. So my dear friends, यहाँ पे उस interviewer को definitely अच्छा लगे और आप अपने आप को एक बार interviewer की जगह रख के सोचो कि एक candidate जब आपसे ये कहता है कि sir मुझे नहीं पता कि मैं आपके organisation में पांच साल तक हूँ, आठ साल तक हूँ या दस साल तक हूँ. बट मुझे एक चीज ये पता जरूर है कि जब तक मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहूंगा सर मैं अपना 100 परसेंट देता रहूंगा जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी जाएगी वो मैं पूरी तरीके से निभाता रहूंगा और करता रहूंगा और यही एक ऑनेस्ट आंसर है इस क्वेश्चन का और हर एक को ऑनेस्टी पसंद आती है माई डियर फ्रेंड्स तो रेदर देन सेम कि मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में सर दस साल तक रहूंगा मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं सर मैं तो यहीं से चिपक जाऊंगा मैं जाऊंगा ही नहीं तो ये क्या होगा ये काफी फेक होगा और वहां इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि आप जॉब पाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो तो बी ऑनेस्ट आप उनको बताओ कि सर मुझे नहीं पता मैं कब तक रहूंगा बट मुझे पता है कि मैं जब तक रहूंगा मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा और पूरी ऑनेस्टी के साथ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाऊंगा सो माई डियर फ्रेंड्स ये पांच टफ क्वेश्चन जो मैंने आज आपको बताया आई फील एंड बिलीव कि आपके इंटरव्यू में आपकी मदद डेफिनेटली करने वाले हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सो आई विल मेक अ सेपरेट सेशन फॉर दो क्वेश्चन एज वेल बिकॉज एक ही दिन एक ही वीडियो में करेंगे तो वो वीडियो लेंदी हो जाएगा और मजा भी नहीं आएगा तो इन पांच क्वेश्चन के आंसर को एंजॉय करिए अंडरस्टैंड करिए और इंटरव्यू में 
धमाल मचाइए सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एन एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल बिकॉज वी ऑफ इन कम अक्रॉस विद दीज काइंड ऑफ वीडियोज एंड इन्फॉर्मेशन एंड विच आर श्योरली गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू दैट्स वॉट आई पर्सनली बिलीव तो लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना ताकि मैक्सिमम तक ये ट्रेनिंग पहुंचे और मैक्सिमम को सिखाने का मुझे मौका मिले और ये बिना आपके आशीर्वाद से बिना आपके सहयोग से संभव नहीं है ये मैं बार बार कहता हूं एंड आई मीन इट सो दैट्स ऑल फॉर माई एंड आई सी यू टू मॉर्निंग द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन टेक केयर ऑल द बेस्ट कीप स्मिंग कीप वॉचिंग जॉब सेंटर थैंक यू